En dan kunnen we zien dat het een chaos is. Um, een van de dingen is dat de planten zijn omgewaaid. De tomatenplanten zijn weg. Ik heb ze afgeknipt. Dus de autopots die kunnen opgeruimd worden. En zoals jullie kunnen zien. Het begint heerst te worden, want de bladeren liggen overal. Wat dus ook betekent dat de peperplanten de bladeren beginnen af te stuiten. Dit is iets wat normaal is, en zeker rond deze periode. Want de kluit is continu zeikersnat. Er is een oplossing voor, want ja, ik heb nog behoorlijk wat vruchten aan de plant hangen. En daarachter helemaal. Want ik denk dat ik nu nog een kilo of tien heb hangen ongeveer. Dat is echt nog behoorlijk veel. Uh, deze rij hier ga ik helemaal opruimen en alle vruchten plukken, planten verwijderen uh, of in ieder geval ik doe de kleiten even op een hoop leggen, dan kunnen ze uitdrogen. Maar de herfst is aan het breken of is aangebroken en het wordt gewoon tijd dat we gewoon de boel beginnen op te ruimen. Het is een mooi seizoen geweest. Ik heb helaas weinig gefilmd van deze planten, maar uh, ja, zoals jullie kunnen zien, <laughs> het is niet verkeerd. En vooral niet als je nagaat dat ik eigenlijk vrij weinig heb gedaan, behalve wat voedingsstoffen gegeven. Dit is natuurlijk wel een dingetje. Ik geef gewoon echt continu voedingsstoffen, zelfs met dit weer. Al is het maar een heel klein beetje. Maar ik pas mijn voedingsstoffen ook aan aan de weersituatie. Het regent nou ontzettend veel. Het is nou ontzettend vochtig en koud. Dus als de kou op de kluit slaat, dan krijg je in één keer heel veel gele bladeren en dan is het vrij snel afgelopen. Alleen, zoals jullie net zagen, ik heb nog behoorlijk veel pepers aan die planten hangen en ik heb geen zin om ze mee naar binnen te slepen. Dus om een oplossing ervoor te zorgen is gewoon dat je even de kluit afdekt, eh, zodat er in ieder geval niet veel water in gaat komen. Want als het een keertje gaat verriezen, bevriest de kluit en dan is het afgelopen. Dus door ervoor te zorgen dat de, vochtig, of dat de klei niet al te nat raakt en dus niet compleet kan bevriezen, probeer ik het een beetje af te schermen daar met, een, uh, met iets. Nou, de autopots zijn weg. Uh, ik heb wel bladeren bij elkaar gegooid. Ook heb ik uh, de planten in de kwikker geknikkerd en natuurlijk alle pepers eraf gehaald. Dus dit kan nou gewoon gaan drogen. Uh, en wanneer het droog is, gooi ik het ook in een kliko of op een mesthoop. En ja, dit zijn trouwens de wortels van ja, de tomaten. En wederom hetzelfde verhaal. Super weinig wortels hierboven. Maar een dikke laag wortels hieronder. Dus dat autopot systeem, dat is fantastisch. Maar waarvoor gebruik ik godsnaam eh, ja, potsgrond? Terwijl ik het idee heb, als ik de hele tank vol gooi met uh, hydrostenen, dat ik een beter resultaat ga halen. Want zoals je kunt zien, het is een ontzettend dikke laag met wortels hieronder. Wat dus inhoudt dat veel efficiënter groeit in hydrostenen dan de potgrond. Dit is een nadeel van een autopotsysteem. Dus de planten hadden veel efficiënter kunnen groeien, veel beter kunnen groeien. Uh, minder problemen kunnen hebben met vochtproblemen. Want nogmaals, eh, potgrond houdt ontzettend veel vocht vast. Ja, misschien volgend jaar eens een keertje proberen om de bakken vol met hydrosteen te gooien en kijken wat dan het resultaat is. Maar nogmaals, je ziet gewoon duidelijk het verschil. Dit is de laag met hydrostenen tot precies daar. <laughs> daar. En je kunt het ook zien als ik erop duw. En vandaar tot daar is allemaal grond. En ja, er zit nauwelijks wat in van wortels. Natuurlijk, er zit wat in, maar het is niet heel erg uh, spectaculair. Dus het volgende wat ik ga doen is nou uh, deze planten de rijpe van afplukken en de gele bladeren verwijderen. Uh, dit is nogmaals de kou, de winterperiode of de herfstperiode. Dus het begint langzaam af te koelen, dus bladeren beginnen van de bomen af te vallen. En de plant begint zichzelf te beschermen. En dat is ook een van de redenen waarom ik tegen de mensen altijd zeg van waarom haal je de bladeren weg? Want ze stoten zichzelf al af. Dus, en de plant stoot de juiste bladeren af. En de bladeren die gewoon belangrijk zijn om te beschermen, blijven hangen. Maar sommige mensen hebben de gewoontes om de complete planten kaal te plukken. En tegen de tijd dat de vruchten weer kunnen afrijpen, omdat het zonnetje in één keer begint te schijnen, is de plant kaal. En dan schadelijk in één keer de vrucht. Het is hetzelfde als net met het begin van de zomer. Als je een plant te snel buiten zet en is niet geacclimatiseerd. Precies hetzelfde met dit op dit moment. Want als een plant voor een langere periode geen zon krijgt, wordt hij zwakker, heeft hij meer of minder resistentie 
komt er in één keer de volle zon op, dan verbrandt er in één keer alles. Dus ik ga naar de Piraviano Retjes doen. Oké, okay, ik heb dus een berg pepers geplukt. Uh, dit is nog bij lange niet alles. Hallo Mozzie. Want zoals men kan zien, het hangt nog vol hier. Er zitten overal nog uh, pepers, pepers, pepers. En overal waar je ze kijkt, zie je gewoon pepers hangen. Dus ja, en vooral bij deze hier. Ook heb ik veel meer dan dit geoost in de tussentijd, want ik heb ongeveer twee keer zoveel geoost. Maar uh, het is in ieder geval aardig wat. Dat zijn in ieder geval de Piraviano Reds. Dus dat zie je ook gewoon gelijk in de vorm. Fantastisch qua vorm. Dit zijn de grotere, daar ga ik verder mee door om te stabiliseren. En dit zijn de drakentandjes. Dus de pepers die lang zijn en wat smaller zijn. Dus precies tussen de peperdoe en de strawberry erop in. Dus ja, ik ben wel happy met de voortgang en met de hoeveelheid. En ik weet dat er mensen zullen zijn van die zich afvragen hoeveel dit is. Ik denk dat dit een kilo of 5, 6 is of zo, iets in die richting. Maar niet heel erg veel meer, want er hangt daar nog steeds ongeveer 5, 6 kilo aan de plant buiten. En ik heb daarvoor al bijna 12 kilo geplukt. Dus dit is bij lange niet alles, maar dat is in ieder geval een hele mooie oost. Met de mooiste pepers van allemaal. Dus, en zoals ik net al zei, dit zijn de Piraviano Reds. En ik heb hier nog een paar mooie liggen. Dus het zijn echt het soort, zeg maar. Ze blinken als een spiegel. Dat is een beetje... Sommige zijn wat rode, sommige zijn wat oranje, maar ik moet ze nog laten afrijden. Ik heb ze gewoon al geplukt. Maar ja, dit is gewoon de vorm van een Piraviano en een Peppadu. Dus vandaar dat het een Piraviano Red is. Dus echt precies ertussenin. Zelfs de strepen en de vruchten zitten er. Maar het is altijd wel fijn om een grote berg pepers te hebben. Alleen ik heb geen planningen voor deze pepers om ze in te maken. Want van de Piraviano Reds heb ik te weinig. En van deze, uh, ja, om die in te maken, dat is een beetje te smal. Dus wat ik doe met deze is er een poeder van maken. Of ik ga daar uh, Chinese olie van maken. Dus kruidenolie van maken. En dan waarschijnlijk zou ik dat er ook bij gebruiken. Zoveel pepers is het niet. Het is maar 5 of 6 kilo. Dus niet heel veel. Maar het aankomend jaar gaan we dus de Piraviano's doen. Dus de Piraviano Reds. En dan verwacht ik wel dat ik meer ga oosten. Want dan ga ik ook gewoon kweken zoals het hoog. Dus opkweken, bloemen verwijderen en die dingen allemaal. Dat heb ik dit jaar niet gedaan. Dus vandaar dat het ook een stuk minder is dan normaal gesproken. Voor alle duidelijkheid. Uh, ik weet dat sommige mensen zullen zeggen van... Vind je dat weinig? Um, antwoord erop is ja. Want normaal gesproken zit ik op 2,5 kilo per plant. Ik zit nou pakweg op... 1.8 tot 2 kilo per plant. Dus puur omdat ik gewoon niet heb zitten plukken en niet mijn technieken heb toegepast. Die normaal gesproken voor die halve kilo meer zorgt per jaar per plant. Uh, dus de berg die daar ligt, die had veel groter kunnen zijn. Trouwens even terug te komen over de coco in de potgrond. Uh, voor de mensen die dat ook weggooien. Um, zorg dat het eerst uitgedroogd is voordat hij weg gaat gooien. En als je water in een kliko moet gaan gooien. Ja, dat maakt de kliko heel erg zwaar, maar buiten omdat het kan niet verdampen, dus het blijft erin zitten. Dus zorg dat de eerste potten gewoon keurig droog zijn voordat hij het weggooit. Het scheelt je wat gewicht en uh, ja, het scheelt ook gewoon rugklachten. Nou, ik heb even de bak gevuld met pepers die allemaal rijp zijn. De onrijp heb ik eruit gehaald en ik heb hier nog een paar mooie Piraviano Reds eruit gehaald. Ze zien daarna nog oranje uit, maar ze zullen doorkleuren naar uiteindelijk dit. Dus dat is een stuk roder. Um, dit leg ik even voor het raam. En hoogstwaarschijnlijk zullen ze binnen een paar dagen gaan rijpen, want uh, de pepers die zijn al bezig in de tijd dat ik ze heb geplukt. Dus hier kunt zien. Dus het zal niet heel erg lang duren voordat het merendeel rijp is. En als het rijp is, dan ga ik ze drogen. Want ik moet ze verwerken en ik heb liever dat ik gewoon zo snel mogelijk de pepers verwerk dan dat ik dadelijk gewoon met een bergpeper zit waar ik niks mee kan. Want nogmaals, uiteindelijk is het de bedoeling dat ik van deze pepers en die olie ga maken. Dat is een manier om ja, pepers ontzettend lang houdbaar te houden. Dus zonder dat ik ja, 
500 wekpotten hoeft aan te maken. Voor veel mensen is dat heel erg veel. En voor in te maken is het misschien één wekpot maar, of één wekketel. Maar uh, dat is gewoon te weinig voor mij. Ik moet minimaal twee, drie ketels hebben voordat ik überhaupt aan zo'n project ga beginnen. Dus, uh, maar ik heb voorheen nog een oost gehad. Als ik dat had bewaard en toe had gevoegd, dan was ik zeker aan de hoeveelheid gekomen. Nou weet ik dat er ook een aantal zullen zijn die zich afvragen van hoeveel levert het kost en wat levert het je op. Um, ik heb ongeveer tussen de 24 en 30 kilo aan papers, inclusief wat nog hangt. Um, dus maak er 25 kilo van. Met de huidige prijzen bij Westland papers voor aangesoorten. Want ja, dat is een bekerm. Dat zijn ook bekerms. Um, 1 kilo kost 17 euro bij ze. Dus maal 25. Maar dat is 425 euro, theoretisch, um, wat ik zou kunnen verdienen. Haal ik dat eruit met wat ik om leid heb gegeven? Uh, antwoord erop is ja. Ik heb maar iets van 300 gram aan voedingsstoffen gebruikt. Dus dat is een derde van de verpakking. Dus maakt er ongeveer 17,50 van, 20 euro. Uh, voedingsstoffen. Dan de potgrond. Dat zijn. Uh, uh, pak weg 20 euro aan potgrond of een coco. Um, nee, wacht even, ik heb wat meer uit moeten geven aan coco. Dus maak er 30 euro van. Ze zitten op 50 euro. Dan. Een beetje licht voor een maand. Vanwege dat ik toen een tijd tender heb gebruikt. Toen een tijd was het nog goedkoop. Tegenwoordig niet meer. Dus maak er gewoon een kwartaal van. En volgens mij was het toen per kwartaal 30 euro wat ik verbruikte aan energie voor mijn tent. Dus dan zitten we op 80 euro wat ik uit heb gegeven aan mijn papers. Na nou, halen van de 425 euro vanaf. Dan zitten we ongeveer op 345. Dus het valt op zich wel mee wat ik uit heb gegeven. Maar ja, 325 euro aan papers die ik niet hoef te kopen is een hoop geld en dat met 80 euro aan potten, potgrond, wat voedingsstoffen en die dingen allemaal. Koop je zeg ik kwaad. Oh ja, en een beetje licht natuurlijk. Dit jaar of het aankomend jaar gaat een beetje anders worden. Vanwege de energieprijzen heb ik dus mijn tent afgebroken. Er staat geen tent, er staan geen lampen. En ook ga ik geen lampen gebruiken voor het kweek van het aankomend jaar. Dus ik zal wat eerder moeten beginnen of op een andere manier moeten beginnen. Of ik moet bij Top Plant Foods even kijken of ik daar uh, iets kan organiseren. Maar ik werk niet bij Top Plant Foods. Dus het is niet iets dat ik continu bij ben of wat dan ook. Want dat is een Remco zo in pakje aan. Misschien dat we iets kunnen combineren of wat dan ook. Maar hoe dan ook, ik wil gewoon eigenlijk het balkon blijven doen. Want dat is gewoon mijn project. Dat is gewoon mijn dingetje. Maar het aankomend jaar wordt dus geen lampen gebruikt om papers te kweken. Dus dat is wel moeilijk. Nou, dit zijn de papers nadat ze dus volledig afgerijpt zijn en zelfs zacht aan het worden zijn. Maar zoals je kunt zien, ze zijn volledig rood geworden. En ja, ze zien er ontzettend goed uit nog steeds, maar ze zijn zacht aan het worden, dus dat is wel een dingetje. Maar dat is dus de reden waarom ik ze Pedroviano Arangio Red of Pedroviano Red heb genoemd. Ze gaan eerst naar oranje en ze gaan daarna naar rood. Maar ze hebben dus de typische vorm, inclusief de strepen die je hier ziet in de paper. Dat specifiek dat de Peruviano Arantgio hoort. En, maar deze kleur rood. En ik heb ze geprobeerd. Ze smaken wel ietsjes anders. Want hè, de Peruviano heeft een hele typische smaak. Deze hebben die smaak ook. Maar dat is heel erg mild. Dus die is niet zo overheersend. Het is meer richting Peppedou. Eh, qua neutrale smaak. Maar er zit even goed nog meer smaak aan dan uh, de peppen doen. Dus ik ben heel erg blij met de voortgang uh, met de papers. Ik baal er alleen een beetje van dat ik de Coco Loco serie niet heb kunnen afmaken uh, omdat ik gewoon twee producten heb gelanceerd. Uh, de top 10 24 24 via top plant food. Dan uh, grootschalige V booster testen. Uh, die is echt heel erg grootschalig getest geworden met het publiek. Dus met de kijker en met de Facebook uh, members. En dan ben ik ook nog eens een keertje bezig met de tomaat- en pepervoedingsstoffen die sinds kort gelanceerd is gewoon op City Plants als test en als product om gewoon aan het publiek te geven zodat ze het in handen hebben. Het was gewoon ontzettend druk. Dus, dus ja, filmen is dan ook erg lastig en die dingen allemaal. 
Aankomend jaar zal het wat rustiger zijn, gewoon puur omdat uh, ik geen tent heb en ik dus niet in de tent kan filmen, maar ik probeer andere video's te maken. Ik ben zelfs nou bezig met uh, Growing the Hottest Pepper of the World, want die staan hier gewoon en dat is gewoon al een project. Dus daar ben ik mee bezig en deze lijkt net op een keersteer, zo mooi is die dus daar ben ik wel erg happy mee. Het zusje daarnaast is wat kleiner. Uh, er zit altijd wel variatie in tussen die planten. Dan heb ik daar die twee tomaten staan. Uh, die tomaten die zijn voor de Breaking Tomatoes Sauce Edition. Ik heb daar onder nog uh, de basilicum staan. En daar zou oregano in moeten zitten. Maar die zaden zijn niet uitgekomen. Dus ik moet even kijken of ik oregano ga kopen. Of dat ik uh, een plantje ga kopen, dat dat misschien makkelijk is. Uh, er waren ook een hoop vragen over deze plant hier. Uh, ja, ze zijn flink gegroeid zoals je kunt zien. Uh, die is hier bijna al 40, 50 centimeter. Die zijn groter, maar die zijn ingewikkeld om een paal. Dus uh, ik verwacht dat die het grootste is, dat die pakweg een meter hoog is als ik ze helemaal uit elkaar zou trekken. En uh, deze 80 centimeter, alleen deze heeft een heel licht blad. Dus ik weet niet of er hier ziek is of er iets is. Dus... Maar ik heb ze pas weer gevoed. Uh, met de voedingsstoffen van mij specifiek voor vanille planten. Dus we zullen zien wat die gaan doen. Uh, in de kleine potjes doen het mooiste. En die groeien het hardste. Op een of andere manier. Dus um, ik heb geen idee waarom. Wat wel opvalt is dat de twee kleintjes die ik hier heb staan. Dus deze. Dat die potten vol met algen zitten. Dus uh, de algen houden groei op een of andere manier tegen. Want de overige twee die hebben er geen last van. Alleen die twee kleintjes die hebben algen in de pot. Maar dit is in ieder geval een klein gedeelte van de pepers die ik ben aan het fermenteren. Um, dat is iets wat ik ieder jaar doe voor het kerstperiode. Dit is een gedeelte wat ik al gedroogd heb. Dat is een halve kilo overigens. En dit is een kilo pepers. Alleen dan gedroogd. Dus dat is ook aardig wat. Um, dus als je iets droogt, een tiende van het vers gewicht is het droog gewicht. Dus een halve kilo en dan één kilo, of pakweg één kilo, dat is 980 gram. Dus zegt dat we ongeveer 15 kilo aan pepers hebben, alleen in deze twee. En dan zit daar natuurlijk nog een, uh, wat zal het zijn, een kilootje of zo, anderhalve kilo. Dan heb ik hier ook nog een berg. Dus en die zijn bevolgen. Die gebruik ik gewoon voor de dagen dat het gewoon echt... Uh, nodig is zeg maar om een vers product te gebruiken en zoals ik al aangaf hangt hier nogal een hoop aan dus het is niet dat het leeg geplukt is of wat dan ook er zit nog een behoorlijk wat aan ik weet niet hoeveel precies er nog aan hangt en hoeveel nog gaat er rijpen maar onrijpe pepers kun je ook gewoon eten maar ik verwacht dat ik ongeveer een kilootje of ja yeah, maak dat 5 tot 10 kilo van, het is heel erg lastig in te schatten. Het zijn hele grote pepers, ze zijn overigens heel erg zwaar. Dus ja, dat is wel heel erg mooi. En ik kan natuurlijk blijven plukken. Maar ja, dat moet ik ze ook weer verwerken natuurlijk. Dit is trouwens de kleuren als onrijp zijn. Dus nog dat oranje. En dit is de kleur als ze rijp zijn. Dus het gaat van oranje naar rood. Dus dat is wel heel erg mooi om te zien bij dit soort. Dat is ook in de zomer, dus zijn niet winterkleuren. Dus dat is ook in de zomerperiode zie je gewoon dat gewoon transitie is van oranje naar rood. Dus de kruising, dus de Piriviano Arantgio met Pepedu, ja, maakt uh, oranje pepers die uiteindelijk rood worden en exact dezelfde vorm hebben als een Piriviano. Dus ik ben wel erg happy. Maar voor het aankomend jaar zitten er nog een paar mooie projecten te komen. Um, want we zijn na vijf dagen verder. Ik heb me tussentijd kunnen denken van wat ik ongeveer wil gaan kweken. En ik was dus van plan om het aankomend jaar weer eens een keertje gewoon een super hot jaar te doen. Dus gewoon super hot te kweken. Caroline Reapers, Bootlaars, die dingen allemaal. Echt papers waarvan mensen in gaan vlammen. En die vaak ook veel, um, heel erg lastig zijn voor ja, beginnende kwekers. Maar ik heb jullie hulp nodig. Op wat voor methode moet ik gaan kweken? Want ik kan natuurlijk zelf wel een keuze maken. En zeggen van, oh ik pak potgrond, ik pak koko, ik pak... Hè, en mezelf makkelijk maken. Want ik kan overal komen. Maar het is ook wel handig om te weten wat de kijker wilt gaan gebruiken op het aankomend jaar. 
Dat we daar een beetje op in kunnen spelen. En dat we daar gewoon mooie video's over kunnen maken. Ik kan niet garanderen dat we het hele seizoen vol gaan krijgen. Maar... Want zelfs dus dit jaar, <laughs> ik had ontzettend druk. Maar uh, we kunnen in ieder geval wel starten met leuke video's. Dat mensen in ieder geval een succesvol jaar gaan krijgen. En uh, als er iets is, dat ze terug kunnen kijken in de video's. En problemen mee kunnen oplossen. Dus mijn vraag naar de kijker is. Wat voor medium kweken jullie? Uh, wat zouden jullie graag willen zien voor pepersoorten? Uh, zijn er nog dingen die jullie willen zien of wat dan ook? Zet hieronder neer. En dan zullen we kijken of we het kunnen filmen. Maar dat was het in ieder geval voor... Uh... Ja, ik wil niet zeggen dit jaar, want er komen nog veel meer video's aan. Maar wel in ieder geval voor de Coco Loco serie. En uh... ja, tot de volgende keer.